नमस्ते नमस्ते तब आप नाम और पेशा बता दी मेरे नाम अशोक प्रसाद थपुल्या हो मेरे पेशा चाहिए चित्रकारिता चित्रकारिता अहिले मत है करीब सात साल अगड़ी म यह पशुपति क्षेत्र में भगवान को दर्शन करना आता तब यहीं ठाव में बसर फेस स्केच को काम करें देखा थे कति साल जी वो पशुपति क्षेत्र में तब फेस स्केच कर मैं बाहर वर्ष भाई हजार समझना कति साल में यहाँ आइया थो रही स्केच कर अनुभव कस्त रहो पैला स्केच कर अलग डट डट फील हो पैला पैला अच्छे जमा होता खेल के कसो भो जो अल डर डर हो अल डर हो जो भैन पशी बार बानी पर्यो हो अब यहाँ आर तो स्केच करने जो पेशा तो था बाहर साल भो तर तो भाई पैला इसको के कस्तो घर में तैयारी कर घर में मेरे घर में दुख थी अंबट धर दुख थी मेरे मम्मी नांग्लो पसल राख्ह नांग्लो पसल राख्ता खेल अब पैसा चोरे नांग्लो पसल में अब मम्मी इसो कत हिड़ी राख्ता खेल नांग्लो पसल बट अब दुई चार रुपये दस पांच रुपये चोरे चाहे कलर अेपर लिया अस पड़ी पशुपति में जो फोटो पसल तैने आर चाहिए अनुमान को राम को ये चित्र लगे असला नहीं प्क्टिस मैं तीसरा नहीं प्रैक्टिस करना और निकाय नहीं यो चित्र करता को लागी तो इस तो अध्ययन तालीम या कौशल गुरु बना रहा अभ्यास करने काम से क्या करती हो तो क्या भी नहीं बाय ना मेरो ललित कला से आई एक बार यो अंतिस पिछड़ी महिला अब गौर को प्रॉब्लम हो रही है ताऊ तीले करता महिला छोड़ दे यो ललित यो पत्र पत्रिका तीर को जो कार्टूनिस्ट हो तो बन सको तो बारे में पक्की तब जानकारी हो तर ते नगर यो पशुपति को भर न खुला ठाव बसर असरी चित्र बनाई राख्वक जबकि तबकें दौतरी अलग कार्टूनिस्ट बने एकदम प्रसिद्ध भैस है तो यात्रा भी कर सकिन्थ तीर कोच्छ मैं मं को प्रोटेट हु स्केच करने धेरे मन पर्ने भार तब तीर जानू अब यहाँ अब यो कस्ता कस्ता खाने मं स्केच करा के लिए अब इसमें तो जो इच्छा होनी कस को अब बर्थडे पड़े वेदी साथी गिफ्ट को लगी कस को अब भैलेटाइन डे यो एनिवर्सरी आयो अभी तैंब कोई अब घूम आखिरी अनाऊन तो भाई लगे बनाने ये एटा फेस स्केच कर मैं अगड़ी बस तीन सौ रुपये लिने गे अभी फोटो बट एकजना को सात सौ रुपये लिने गे दिनभर में कति वा ये स्केच कर फिक्स होते हैं अब म कर ला बस्ता नहीं बस्ती कराऊँ कराऊन है मैसे आर बनाई देने बनाईदिने वो मैसे अब हो चार पाँचजा पांच छजा नहीं हो कहीं अब नुने दिन भी होना ये हो दैनिक औसत में पंद्रह हजार पंद्रह सौ देखिए दुई हजार जी कमाइ तो नहीं भन्न सक अब कहीं सात आठ सौ होता कहीं हजार दुई हजार ये फिक्स होते हैं कि मैं अशोक जी के नोटिस बानी के भादा खेल चुप्पो लगा बस् जस्त कि अब मानी आवजावत कर रखा है यहाँ फेस स्केच बना सकता तेरे भन्न सकता तो पीछे आर विज्ञापन को अरुण मध्यम है जैसे कि अब पंप्लेटिंग कर सकता है पीछे आर सामजिक संचार यूज कर सकते कहीं कर ठिंग आ रहा चुप्पो लगा बस् जो आए उसको बनाने नत्र खास चाशो नदिने है अलग आपने व्यवसाय प्रमोसन कर चुके जो लग मैं तस्त लगे होना अब कति तो ठह नहीं भैस है यहाँ ये बनाऊँ अभी मैं बोर्ड भी राखे अब बोर्ड बोर्ड भी एकदम सानो बोर्ड बोर्ड तो सान अंबट ते हेर मैं आईना नंबर छ मोबाइल नंबर अभी कसैल नंबर टिपे लू फोन करो हो मैं एकदम विज्ञापन करूँ यो जस्तु लगे अब तब मीडिया तो भई नहीं रखे है सहयोग मैं के बता भादा खेल विदेश विदेशी पर्यटक को इसी अब स्केच बनाईदिता खेल वहाँ को टीका टिप्पणी कस्त हो कति को रमा हो कस्त प्रतिक्रिया जो वहाँ आब फुर्सत भाँ इच्छा कर बना सुरू में कम करम भी हो कि वहाँ अंत अल कम कर महंगो भो जस्तु कुरा है अस पड़ी अब बना गए पे अहाँ थपे जानू ल कसा तो दुई हजार ही दे जानू दुई हजार ही दे गई अनुभव तबस अब अही मेरी सामने में मेरे फेस स्केच बना तो फेस स्केच एकचि हाथ में लीएर तेस में के कस्त मेटेरियल यूज कर बारे में चर्चा कर 
मैले त यसमा यही चार कुलहरु हैन अनि पेन्सिलहरु अनि शेडिङ युज गर्दा खेरि चाहिँ यो ब्रशहरु नै युज गरेको हो अरु केही पनि खास त्यस्तो छैन मैले के सोध्न चाहे तपाईहरुलाई भन्दा खेरि यो जुन मेरो फेस स्केच छ जुन उहाँले तपाईको मेरो तपाईहरुकै सामुने बनाउनु भयो यो कति प्रतिशत मसँग मिल्छ भन्दिनुस् त 95% एकदम ठुलो प्रशंसा आयो है 95 पर्सेन्ट भने एकदमै धेरै हो हैन मलाई पनि एकदमै चित्त बुझ्या छ यो करिब करिब 30 मिनेटको अन्तरालमा यति राम्रो जुन बनाउनु भो नि यो एउटा प्रोफेशनल आर्टिस्टले मात्र बनाउन सक्छ अब यहाँ यो सानो स्पेसमा बसेर यसरी बनाइ राख्नु भन्दा अलिकति व्यवसायलाई चाहिँ ठुलो तरिकाले अलिकति बृहत तरिकाले अगाडि बढाउने मामलामा चाहिँ के सोच्नु त्यो अहिले मैले त्यस्तो सोचेकै छैन सोचेको छैन अब यो अहिले पशुपति एरियामा आएर यसरी मान्छेको फेस स्केच या पोर्ट्रेट बनाएर यो सिडीमा बस्दाखेरि च्यालेन्ज चाहिँ के रहेछ चुनौती चाहिँ के रहेछ चुनौती अब धेरै मान्छेहरूले हेरिराखेको हुन्छ होइन अहिले मलाई त्यस्तो खास केही चुनौती नै लाग्दैन रमाइलै लाग्छ हजुर परिवार साथीले आफन्तहरूको प्रतिक्रिया के त्यस्तो मेरो धेरै लिङ्कै कोहीसँग पनि हुँदैन होइन किनभने मेरो टाइम हुँदैन म घरबाट बिहान अब साढे सात आठ बजी मेरो फिक्सै हुँदैन त्यतिखेर हिँडिसकेपछि बेलुका एकैचोटि साढे आठ नौ बजी छिर्छु सधैँ आउँछु शनिबार पनि आउँछु अनि बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ मेरो काठमाडौँ इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ क्लास लिन्छु ड्रइङको अनि त्यहाँनिर त्यो भएपछि अनि त्यहाँ छुट्टी भएपछि फेरि म यतै आइरहा हुन्छु त्यो त आफ्नै परिश्रमले जुन एउटा चित्रकारिताको गुण आफूमा विकास गर्नुभएको छ नि यसलाई अलिकति एक्स प्रदर्शन गर्नको लागि अलिकति धेरै मान्छेमा जा जाओस् भन्ने हिसाबले के कति प्रतियोगितामा भाग लियो मैले एनआरएनले गरेको थियो मैले त्यस्तो धेरै अवसर त ऊ गरिनँ होइन पछि त्यो एनआरएनले गरेको एउटा कम्पिटिसन थियो पाटनमा त्यसमा चाहिँ एघारवटा जति कलेजहरू थिए अनि ओपन हो कि त्यो जसले पनि लिन पाउने अनि त्यसमा चाहिँ थुप्रो थिए म त्यसमा सेकेन्ड भएको थिएँ त्यतिखेर अनि एकदम डर डर त्यो होला बैसठी त्रिसठी साल थियो यस्तो यतिर अरू भन्दा फरक पेसा अँ ठिकै छ अनि त्यस पछाडि फेरि ट्राफिकको पनि सेकेन्ड भएको थिएँ अनि ट्राफिकको यो सीताराम दाइले गर्नुभएको थियो गौशालामा अनि उहाँले गर्दाखेरि नि सेकेन्ड भएको थिएँ अनि त्यस पछाडि ऊ छैन अनि अस्ति त्यो मेरो एउटा बाबु मैले जुन सिकाउने उसको घरमा गएर यसो सिकाइदिने गर्थ्यौँ ऊ चाहिँ तपाईँको फर्स्ट भयो अहिले ऊ जापान जाँदैछ अब त्यही कम्पिटिसनबाट एकदम 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 गोल्डन मेमोरिज रहेछ अरू भन्दा यो फरक पेसा अँगाल्नु भएको छ कस्तो लाग्छ राम्रो छ राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ परिवारले अब त्यो केही सपना बुनाएको थियो होला नि त छोरा चाहिँ पछि गएर डक्टर बनोस् इन्जिनियर होस् पाइलट बनोस् साइन्टिस्ट बनोस् त्यस्तो तर तपाईँ चित्रकार भन्नुभयो होइन परिवारको सपना के थियो र अहिले परिवार तपाईँ चित्रकार बनेपछि उहाँहरूको टिकाटी मान्छे मेरो परिवारको त्यस्तो सपनै खास अब मम्मीको त के थियो होइन मेरो त अब बुवा अर्को मम्मीसँग हो अनि म चाहिँ अब पहिलादेखि दुःख गरेर हाम्रो परिवार चाहिँ यतैतिर आएर गरेर बसेर हुर्केको हो अनि शारदा स्कुल पढेको म पहिला पाँच कक्षासम्म अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि अब हाम्रो घरमा खानी पनि हुँदैन थियो कि अनि अब अलिकति मम्मीले काम गर्नु सकेको थाहा पायो भने बुवा आउनुहुन्थ्यो नर्थ आउनुहुन्न थियो अनि मम्मीलाई पिट्नी ओर्ने होइन अनि गर्नुहुन्थ्यो रक्सी सक्सी खानी गर्नुहुन्थ्यो कि अनि हाम्रो निकै समस्या थियो त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको त राम्रो भइदियोस् भने त सोच नहोला अब मम्मीको त खै के प्लान थियो होइन अब के गर्ने सोच थियो त्यो थाहा भएन मेरो त त्यस्तो थिएन म यो ड्रइङमा लाग्छु भने नै मेरो सोचै थिएन पहिला त्यति बेला मैले केही पनि खास त्यस्तो सोचेको थिइनँ यो त तिन कक्षादेखि आएर मैले सोचेको हो म अशोकजीलाई बाहिरबाट निहाल्दाखेरि कस्तो पर्सनालिटी पाउँछ भन्दाखेरि एकदमै कुल टाइपको क्या एकदम बिन्दास टाइपको होइन कस्तो दुनियाँदेखि त्यस्तो धेरै चाहिँ सरोकार नभएको मान्छे जस्तो तपाईँ मात्र या सबै चित्रकारै जस्तो खै अब त के कस्तो हुन्छ होइन अब म पनि खै कस्तो छु त्यो त मलाई थाहा छैन तपाईँले भन्नुभयो होइन अब अरू कस्तो हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन के छ अब भविष्यको योजना के छ मेरो भविष्यको योजनै मलाई त्यति उनै त्यो बारेमा नि मलाई त्यति थाहा छैन म त यही गरिरहेको छु होइन यसमै रमाइरहेको छु अरू त मलाई त्यति थाहा नै छैन 
अब भोलि को त्यो जिन्दगी में के के होता है तो समय लियाने चीज हो क्या मानी कल्पना भाग बेक्ल हो समय अब लाने चीज हु अब हिजो म कानेर थे है हिजो म अब तब को पत्रिक बेचे हिड़े बाटा में करा अब घड़ी बेचे बाटो में असरी आक हो कि मैं अलग यहाँ अब ये समय छोलि भाई बड़ी नहीं होना सकला अथवा ये बड़ी नहीं होना सकता तर चित्र क्षेत्र में होने भाई हो चित्रकार मत लगी नहीं रखी ये पेशा एकदम इंजोय कर रखा छूँ भू मैं अंत्य में सोचना चाहिए अब का पांच साल पीछे हम हम अशोक थपलिया कह देखना पाँच कुन ऊंचाई में अब तो मैं कह भन्न सकु तो है मैं यहीं पर होना सकु म बाहर साल देखि यहीं नहीं छूँ पांच साल पीछे म यहीं होना नहीं सकता अथवा कहीं भी होना नहीं सकु हो महत्वपूर्ण कुरा यहाँ लाई धीरे धीरे धन्यवाद हस्त तब चैनल रिवार तर्फ धीरे धीरे धन्यवाद